స్టోర్లలో రాజకీయ అనిశ్చితి కారణంగా అమెరికా వలస వచ్చాడు స్టోర్లలో పనిచేస్తూ చదువుకున్నాడు ఉద్యోగం తిరస్కరించిన సంస్థకే తను కనుకున్న ప్రోడక్ట్ను పంతొమ్మిది బిలియన్ డాలర్స్ కమ్మాడు అతనే వాట్సాప్ వ్యవస్థాపకుడు జాన్ కూమ్ జాన్ కూమ్ ఉక్రెయిన్ దేశంలో ఒక చిన్న గ్రామంలో ఫిబ్రవరి రెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో జన్మించాడు అతని తండ్రి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో మేనేజర్గా పనిచేసేవాడు తల్లి గృహిణి ఉక్రెయిన్లో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు రాజకీయ అస్థిరత మరియు గొడవల నేపథ్యంలో జాన్ కూమ్ కుటుంబం అమెరికాకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జాన్ కూమ్ తల్లి మరియు నానమ్మతో కలిసి కాలిఫోర్నియాకు వలస వచ్చారు తండ్రి కొద్ది రోజుల తర్వాత వస్తానని చెప్పాడు కానీ వివిధ కారణాల వల్ల అమెరికా చేరుకోలేకపోయాడు జాన్ కూమ్ తల్లి నానమ్మ కాలిఫోర్నియాలోని మౌంటైన్ వ్యూ పట్టణంలో ప్రభుత్వం సకారంతో పొందిన ఒక చిన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవారు ఇల్లు గడవడానికి అతని తల్లి బేబీ సిట్టర్గా పనిచేసేది జాన్ కూమ్ కూడా ఒక కిరాణా స్టోర్లో పనిచేసేవాడు తర్వాత తన తల్లికి క్యాన్సర్ బారిన పడినప్పుడు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డిజబిలిటీ సాయంతో ఖర్చులు వెళ్లదీసేవారు పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులో హైస్కూల్లో ఉన్నప్పుడు పుస్తకాలు చదివి కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ నేర్చుకున్నారు ఊవు అనే హ్యాకౌ గ్రూప్లో చేరాడు హైస్కూల్ తర్వాత సాన్ హోసే స్టేట్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యాడు అక్కడ చదువుతున్నప్పుడే ఓ కంపెనీలో సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్గా ఉద్యోగంలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో యాహూలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అయ్యాడు అప్పటికి ఇంకా కాలేజీలో చదువు పూర్తి కాలేదు యాహూలో చోరిన రెండు వారాలకే ఓ రోజు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు యాహూ కౌంట్ ఫౌండర్ డేవిడ్ ఫిలో నుంచి ఒక సర్వర్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది వచ్చి ఫిక్స్ చేయడంలో సహాయం చేయమని ఫోన్ కాల్ వచ్చింది దానికి అతను నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నానని చెప్పాడు ఇంకా కాలేజీలో ఏం చేస్తున్నావని ఒకింత అసహనంతో డేవిడ్ ఫిలో అన్నారు మొత్తానికి జాన్ కూమ్ కాలేజీ చదువు పూర్తి చేయలేదు యాహూల సహోద్యోగి యాక్టంతో మంచి స్నేహం ఏర్పడింది రెండు వేలలో తల్లి మరణించినప్పుడు ఒంటరయ్యాడు జాన్ కూమ్ అలానే కుటుంబంతో అమెరికా చేరలేకపోయిన అతని తండ్రి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో మరణించాడు ఒంటరితనంలో ఉన్న జాన్ కూ ఆక్టన్ అండగా నిలిచాడు రెండు వేల ఏడు వరకు ఇద్దరు యాహూలో కొనసాగారు తర్వాత ఇద్దరు ఒక సంవత్సరం జాబ్ నుండి బ్రేక్ తీసుకుని దక్షిణ అమెరికా యాత్రకు వెళ్లారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో అమెరికాకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఫేస్బుక్ కంపెనీలో జాబ్కి అప్లై చేసుకున్నారు కానీ ఇద్దరు రిజెక్ట్ చేయబడ్డారు మెల్లగా పొదుపు చేసుకున్న డబ్బు కరిగిపోసాగింది రెండు జనవరి రెండు వేల తొమ్మిదిలో జాన్ కూమ్ ఐఫోన్ కొన్నాడు కొత్త ఐఫోన్లోని యాప్ స్టోర్ని చూసి తను కూడా ఏదైనా యాప్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నాడు వెంటనే తన రష్యన్ ఫ్రెండ్ అలెక్స్ షిమన్ దగ్గరకు వెళ్ళి తన ఆలోచనలను వివరించడానికి వెళ్ళాడు అప్పుడే వాట్సాప్ పేరును ఖరారు చేశారు రెండు వేల నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి రెండు వేల తొమ్మిదిలో కంపెనీ రిజిస్టర్ చేశారు కోడింగ్తో తనకు సహాయం చేయడానికి ఇంకొక ప్రోగ్రామర్ను నియమించుకున్నారు వాట్సాప్ మొదటి వర్షన్ సరిగా పనిచేయలేదు కేవలం తన స్నేహితులు మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఈ వర్షన్ తరచూ ఆగిపోయి క్రాష్ అయ్యేది మొదటి వాటిని ఎలా సరిచేయాలో తెలియలేదు ఒకసారి యాక్టంతో నిరుత్సాహంగా ఇది వదిలేసి జాబ్ వెతుక్కుంటా అని అన్నాడు జూన్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో యాపిల్ పుష్ నోటిఫికేషన్ ఫీచర్ విడుదల చేయడంతో జాన్ కూమ్కి కొత్త లైఫ్ దొరికినట్టయింది పుష్ నోటిఫికేషన్ అంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఫోన్లో యాప్ మూసి ఉన్నా కూడా మెసేజ్లు పంపించగలగడం దీనిని ఉపయోగించుకుని రెండవ వర్షన్ను తయారు చేశారు అప్పటికి మార్కెట్లో ఫోన్ నంబర్తో పనిచేసే ఇంకో మెసెంజర్ లేదు దాంతో అతి తక్కువ సమయంలో యూజర్స్ మూడు లక్షలకు పెరిగారు ఇది మొదటి సక్సెస్ జాన్ కుమ్లో ఆత్మవిశ్వాసం నింపింది అప్పటికి అందుబాటులో ఉన్న రెగ్యులర్ ఎస్ఎంఎస్లు ఎంఎంఎస్ల కన్నా మంచి ఫీచర్లతో వాట్సాప్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నాడు కానీ దాని డబ్బు కావాలి తన యాహూ ఫ్రెండ్ ఆక్టన్ రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల డాలర్లు సమకూర్చాడు దాంతో అతనికి కోఫౌండర్ స్థాయిని ఇచ్చారు రెండు వేల పదకొండు మొదటి కల్లా వాట్సాప్ అమెరికాలో టాప్ ఇరవై యాప్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది కానీ అప్పటికి ఇంకా సాఫ్ట్ జీతాలకి ఇతర ఖర్చులకి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అవసరమై ఉండేది సీక్వోబియా క్యాపిటల్ అనే వెంచర్ క్యాపిటల్ కంపెనీ పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకొచ్చింది ఫిబ్రవరి రెండు వేల పదమూడు కల్లా వాట్సాప్ యూజర్ల సంఖ్య ఇరవై కోట్లకు చేరింది ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫేస్బుక్ ఓనర్ మార్క్ జుకర్బర్గ్ వాట్సాప్ కంపెనీని కొనడానికి పంతొమ్మిది బిలియన్ డాలర్ల ఆఫర్తో జాన్ కుమ్ని కలిశాడు పది రోజుల తర్వాత ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ని కొన్నట్టు ప్రకటించింది మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి